Hi everyone, welcome to my channel. My name is Ria. I hope na you're all having a wonderful day. So today, ay gagawa or magluluto tayo ng isang masarap na shumai. Napaka-easy lang ng recipe na ito talagang. At saka yung cooking time, madali lang din. At hindi talaga kayo ma-disappoint sa recipe na ito. Okay, so mag-umpisa na tayo agad sa kung paano ito lutuin. Pero sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan, kaya hindi check na lang. So ito yung shumai wrappers na ginamit ko. I cut the four corners para medyo like circle ito kasi square. Yan. Next ay kukuha tayo ng bowl. Ilagay natin dito yung ground chicken. Gumamit muna ako ng fork, kumbaga to loosen up the chicken. Then, um, mag-add tayo ng ground black pepper, asin. Gagamit rin tayo dito ng soy sauce. Okay lang na may asin at soy sauce kasi balansi lang dapat. Ibang lasa or sarap naman yan. Okay? Then, lemon juice. Gagamit rin tayo dito ng red wine vinegar, brown sugar, yung onion. You can finely chop the onion or pwede nyo itong i-grate katulad ng nakakita nyo dito. Then, i-add natin ito doon sa mixture. I mean, sa ground chicken. Then, sa ginger, dapat i-grate natin ito. Yan. Para mas talagang fine. Then, yung garlic. Sa garlic naman, kung meron kayong garlic press, then pwede nyo gamitin yon Mas mainam. Pero kung wala naman, katulad ng ganito, um, chinachop ko talaga ito, finely. Maliliit talaga. Yan. So, i-add natin yan sa chicken. And then, spring onion. And then, sa carrots naman, um, gumamit ako dito ng food processor. Pero kung wala naman, pwede nyo itong i-chop ng maliliit talaga. So, dito medyo like mahaba yung pagka-grate ko katulad nito. So, I decided na um, gamitin ng knife para i-chop ko pa into smaller pieces. Yan. Pero maninipis naman yan. And then... Yes, gagamit tayo dito ng kamay. Dapat malinis, of course. Maghugas tayo dapat before tayo magluto, di ba? So, kamay lang para talagang ma-well combine ito. Mas mainam pag kamay ang gagamitin natin. And then, ang ginagawa ko dito, binabounce ko kumbaga or uh, tinatapon ko against the bowl para mas like fluffy at um, maganda yung texture ng filling. Katulad ng nakikita nyo dito. Soft and medyo like bouncy yan. Next, kukuha tayo ng measuring spoon. Ang gamit ko dito ay 1 tablespoon, pero you can use ano naman yung spoon lang. yon. And then, mag-scoop up tayo ng 1 tablespoon. Ilagay natin sa center ng shumai wrapper, katulad ng nakikita nyo dito. And then, um, in-squeeze ko yung tawag dito yung sa sides para makakreate ng pleats. Katulad ng nakikita nyo dito. And if flatten rin natin yung uh, top para ma-level ito. Yan. Ito ay uh, pinapakita ko rin sa inyo kung, I mean, kung hindi, like, kung hindi masyadong maganda tingnan yung pag-squeeze, then pwede nyo namang gawin uh, ng ganito. Yan. So, tinatouch ko lang yung wrapper sa mismong filling. Katulad ng nakakita nyo dito sa video. So, yun na nga. Uh, at kung kailangan pa ng more filling sa top, then mag-add kayo and then, uh, kailangan natin itong i-level using a spoon. Medyo, hindi tayo na, na-focus sa camera niyan, but, yan. So, yan yung tinatawag na pleats. Then, i-repeat lang natin yung process at make sure na flat rin yung sa bottom part. So, i-repeat yung process hanggang sa maubos lahat ng filling or lahat ng uh, chicken mixture.
Next ay maglagay tayo ng garnish pero ito ay optional pero mas maigi na rin. Mas maganda kung may garnish tayo on top. Ito ay chopped carrots lang. Then so nagpakulo na tayo ng tubig. Dapat nagpakulo na tayo ng tubig. And then um, gagamit tayo dito ng parchment paper, banana leaves or you can even use yung cabbage. Okay? Or, kung wala kayo nun, pwede rin naman, ano, pahiran nyo ng oil yung steamer para hindi mag-stick yung shumai sa, boto, sa bottom. Okay? Or mag-stick sa steamer. Then, steam natin ito on high heat for 10, 10 to 11 minutes. Then, i-repeat lang natin. So, make sure na hindi natin ito i-overcrowd. So, siguro mga half an inch lang. Hindi... Like, super dikit talaga. Hindi dikit-dikit. Dapat may space sila. Importante na may space. <laughs> and then, ang masa and then that's it. After 10 minutes, it's ready to serve. Mas masarap pag mainit pa ito. And perfect na para sa akin yung, deep, uh, yung, uh, yung dipping sauce. Gusto ko lang ng soy sauce, vinegar, may konting um, onion, and then sili. Ang sarap nun. Simple lang, pero masarap. Minsan, pinapartner ko rin ito with rice. Yum. Alright guys, that's all for today's video. Sana itry nyo ang recipe na ito. At kapag nagustuhan nyo, sana mag-subscribe kayo. Thank you so much for watching. And as always, you guys take care.